ഹേ ഗായസ് ഇറ്റ്സ് മി അശ്വതി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ലിറ്ററി തിയറിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലിറ്ററി തിയറി നമ്മൾ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മാർക്സിസം കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം ആൻഡ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കുറച്ച് വലിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ് ഇതിൽ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ സബ് ടോപ്പിക്സും പഠിക്കാണ്ട് സോ ഇനി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാർക്സിസം ആണ് ഓക്കെ സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ ടോപ്പിക് സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൾ മാക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെഡറിക് ഏഞ്ചൽസിൻ്റെയും ഈ രണ്ടാളുകളുടെയും ഫിലോസഫിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അതാണ് മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ മാർക്സിസം റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫിലോസഫിക്കൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് കാൾ മാക്സ് ആൻഡ് ഫ്രെഡറിക് ഏഞ്ചൽസ് ഓക്കെ സോ ലിറ്ററി തിയറി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിറ്ററി തിയറിയിൽ മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ദ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓക്കെ ലിറ്ററി തിയറിയിൽ മാർക്സിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിനെ അതിൽ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ അതാണ് ലിറ്ററി തിയറിയിൽ മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ദ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈ മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ടെറി ഏഗിൾട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരാളുണ്ട് ടെറി ഏഗിൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി അതുമാതിരി തന്നെ ഹ്യൂമൻസ് സൊസൈറ്റീനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് തിയറിയാണ് മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ മാർക്സിസം ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദം അപ്പം മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ശരിക്കും മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മീൻസ് അവരുടെ മേലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക അതെന്നൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ ഒരു ഫ്രീഡം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയലാണ് ശരിക്കും മാർക്സിസം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടെറി ഏഗിൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്സിസം മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡെലിവർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ടു ഫ്രീ ദം സെൽസ് ഫ്രം സെർട്ടൻ ഫോംസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ മാർക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഏഞ്ചലും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം മാർക്സിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ലിറ്ററി തിയറി ഒന്നും അവർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അവരുടെ ആ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ തോട്ട്സും ഒബ്സർവേഷൻസും അവർ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ആർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മാർക്സ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദ ആക്ച്വലി ഡു നോട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് എ ലിറ്ററി തിയറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ഒബ്സർവേഷൻസ് വാട്ട് ദേ ഹവ് ഡിഡ് എന്താണ് ഇസ് അപ്ലൈങ് ഓൾ ദോസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ടു ദ റിയലം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദ കൾച്ചർ സോ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സോ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു ഇവോൾവിങ് സ്കൂളാണ് ഓക്കെ അത് ഇപ്പോഴും ഇവോ എവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് അല്ലാതെ മാർക്സ് ആൻഡ് ഏജ ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ തിയറീസിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് എൻ ഇവോൾവിങ് സ്കൂൾ റാ
ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈഗിൾട്ടൺ ഈഗിൾട്ടൻ്റെ മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്സിസ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായി കാരണമായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അനലൈസ് ചെയ്യലാണ് ശരിക്കും മാർക്സിസ് ക്രിറ്റിസിസം അങ്ങനെയാണ് ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈഗിൾട്ടൺ മാർക്സിസ് ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് എൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ മാർക്സിസ് ക്രിറ്റിസിസം അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിക്കും സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒരു ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആ എല്ലാ കോണ്ടക്സ്റ്റുകളെയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും മാർക്സിസ് ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്നത് okay so according to eagleton marxist criticism is a is the analysis of literature in terms of historical conditions which produced it so we can say that marxist criticism explores the social political economic and cultural context of a literary text ini marx's vaakukalikku poya idu eagleton varnadana ini according to marx marx endha parayunnathu ഒരിക്കലും ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ല അവരുടെ ആ ഒരു ബീയിങ് അവരുടെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണ് അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞത് ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് മീൻസ് എന്താ നമ്മുടെ ബോധം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബോധം അല്ല ഒരാളുടെ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആ ഒരു സെൽഫ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ആ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണ് ഒരു അയാളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് മെൻ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദിയർ ബീയിങ് ബട്ട് ഓൺ ദ കോൺട്രറി ദിയർ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദിയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ മാർക്സിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഈ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളാണ് അതായത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് അതുമാതിരി തന്നെ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രഗിൾസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൊലക്ടറിയേറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബൂർഷെ ഓക്കെ ബൂർഷേൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് സ്പെൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ബർഗ്വൈസ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് വരിക ബട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക ബൂർഷെ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്സ് ദ ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൊലക്ടറിയേറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബൂർഷെ ഓക്കെ സോ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫോഴ്സും റിലേഷനും അതാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ബേസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മേലെയാണ് സൊസൈറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഓൺ വിച്ച് ദ സൊസൈറ്റി ഇസ് ബിൽഡ് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഈ ബേസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മേലെയാണ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ലോ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ കൾച്ചർ അവർക്കൊന്നും ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അവരുടെയൊക്കെ റൂട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് സോ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലാതെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ല ദ ഹാവ് എ റൂട്ട് ഓൺ ദ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ലോ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി അതിൻ്റെ മേലെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും കിട്ടി അപ്പോൾ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ റൂട്ടഡ് എവിടെയാണ് ബേസ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് സോ ബേസ
സൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സൊ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺസ്ട്രക്ട് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റി ഓരോ സൊസൈറ്റിയുടെയും കൺസ്ട്രക്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൊ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ലോ ആർട്ട് കൾച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിലല്ലേ ഓക്കെ സൊ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് സൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ആരായിരിക്കും അവർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റിയുടെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ആയിരിക്കും ലിറ്ററേച്ചറും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബേസ് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന റൂളിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ഇൻ പവർ ആണ് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സുകാരുടെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സോ ലിറ്ററേച്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും ദ ഓൾസോ റിഫ്ലക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇസ് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഓർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു തിയറി പക്ഷെ മാർക്സ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു തിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഈ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു തിയറിനെ മാർക്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബേസും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലക്റ്റിക്കൽ ആണ് ഡയലക്റ്റിക്കൽ ആണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബേസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മാർക്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് മാർക്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ദർ റിലേഷൻ ഇസ് ഡയലക്റ്റിക്കൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മ്യൂച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈച്ച് അതർ ബേസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബേസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു തിയറി അതിനെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ മാർക്സ് അങ്ങനെയാണ് ആ തിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ബേസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലക്റ്റിക്കൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ സോ അതാണ് അദ്ദേഹം അതിന് വരുത്തിയ മാറ്റം അപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ടു ദ വേൾഡ് വേൾഡിനോടുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ആണ് ഓക്കെ ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം ഓക്കെ ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലക്റ്റിക്കൽ മീൻസ് ഒപ്പോസിങ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ആൻഡ് ഭൗതികവാദ മെറ്റീരിയലിസം സോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ടു ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം സോ ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറേ മാറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ആണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ ദേ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാറ്റർ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ഓക്കെ ഐഡിയാസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഓൺലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്ലേ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോഴ്സസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്ലേ അതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഐഡിയാസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സോ മാർക്സിസം റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ റിജക്റ്റഡ് ദ ഫിലോസഫിക്കൽ പൊസിഷൻ ദറ്റ് ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഓക്കെ ഐഡിയാസാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഐഡിയാസാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ മാർ
ഓക്കെ സോ ഏഞ്ചൽസ് തൻ്റെ ബുക്കായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഡ്യൂറിങ്ങിൽ ഡയലക്ടിക്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ടിക്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയലക്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷനെ പറ്റിയിട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടും തോട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സയൻസ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയലക്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ജനറൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഹ്യൂമൻ സയൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് തോട്ട് അതാണ് ഡയലക്ടിക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏഞ്ചൽസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പറയാം മാർക്സിസത്തിൻ്റെ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലും ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസും ആണ് ഓക്കെ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് രണ്ടും ആണ് ഈ ഒരു മാർക്സിസത്തിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോർ ഓഫ് മാർക്സിസം മസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേയ്മണ്ട് വില്യംസ് റേയ്മണ്ട് വില്യംസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ മൂന്ന് കൈൻഡ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ റേയ്മണ്ട് വില്യംസ് സമ്മറൈസസ് ദിസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫ് മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ആസ് ഓഫ് ത്രീ മെയിൻ കൈൻഡ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് ആൻ അറ്റംപ്റ്റഡ് അസിമുലേഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ടു ഐഡിയോളജി ഓക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഐഡിയോളജി ആക്കി മാറ്റുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൈൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആസ് എ നെസസറി ബട്ട് നെഗ്ലക്റ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ലിറ്ററി ട്രഡീഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതായത് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അത് യൂഷ്വലി നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലിറ്ററി ട്രഡീഷനിൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് ബട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ആൻഡ് തേർഡ് കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സസ്റ്റെയിൻഡ് ബട്ട് അൺഈവൺ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റിലേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ടു ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി വിത്തിൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ലിറ്ററേച്ചറിനെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതാണ് തേർഡ് കൈൻഡ് ഓക്കെ സൊ റേയ്മണ്ട് വില്യംസ് ദിസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫ് മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് ത്രീ കൈൻഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞാൽ എൻ അറ്റംപ്റ്റഡ് അസിമുലേഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ടു ഐഡിയോളജി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റിലേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ടു ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇതാണ് ആ പറയുന്ന മൂന്ന് കൈൻസ് റേയ്മണ്ട് വില്യംസ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ മാർക്സിസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയോളജി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മലയാളം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്നാണ് സോ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മാർക്സിസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഐഡിയോളജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോർ ഓഫ് മാർക്സിസം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം ആണ് കോർ അതുമാതിരി മാർക്സിസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ കൊണ്ടുവന്നത് മാർക്സ് ആണ് ആൻഡ് ലേറ്റർ അത് മറ്റ് തിയറിസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ മാർക്സിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓർ നോളജ് അബൌട്ട് ദ റിയൽ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ പവർ റിലേഷൻസ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് സോ മാർക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്സ് ഐഡിയോളജി പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്
ഓക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ എപ്പോഴും ഈ ഐഡിയോളജിയുടെ ഒരു സബ് സെക്ഷൻ സബ് സെക്റ്റായിട്ടാണ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ മാർക്സിസം നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഐഡിയോളജി അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്സ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓർ നോളജ് അബൌട്ട് ദ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പവർ റിലേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈഗിൾട്ടൺ എന്നുള്ള ആളുണ്ട് നമ്മുടെ ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയോളജി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഐഡിയോളജി ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മേലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ആ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണതിന് മോസ്റ്റ് പീപ്പിളും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല മോസ്റ്റ് ആളുകളും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈഗിൾട്ടൺ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത് മാർക്സ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഈഗിൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് ദറ്റ് ഐഡിയോളജി വർക്ക്സ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് വൺ ക്ലാസ് ഓവർ ദ അന ഓവർ അനദർ ക്ലാസ് ഈസ് സീൻ ബൈ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആസ് നാച്ചുറൽ ഓർ നോട്ട് സീൻ അറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഐഡിയോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് നോളജ് ആളുകളിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മേലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ് അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് പീപ്പിളും അതിനെ കാണുന്നത് അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നല്ല സൊ ഐഡിയോളജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ഈഗിൾട്ടൺ പറയുന്നത് ഓക്കെ സൊ ഐഡിയോളജി വർക്ക്സ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് വൺ ക്ലാസ് ഓവർ അനദർ ഈസ് സീൻ ബൈ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആസ് നാച്ചുറൽ സൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഈഗിൾട്ടൺ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐഡിയോളജി ഹാസ് ടു ഡു വിത്ത് ലെജിറ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പവർ ഓഫ് ഡോമിനൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ ലെജിറ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് മീൻസ് ഐഡിയോളജി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ ക്ലാസ് അവരുടെ പവറിനെ ഒന്നുകൂടി ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക നിയമാന നിയമാനുസൃതമാക്കുക അതാണ് ശരിക്കും ഐഡിയോളജി എന്നാണ് ഈഗിൾട്ടൺ പറയുന്നത് Okay, so according to Eagleton, uh, this ideology, it means just legitimizing the power of dominant social group or class. Okay, so we have to say that all definitions are in the same way. Ideology is a very complex process. Okay, ideology can be understood as a complex process of making meaning, signs, values and conventions in a society which legitimizes the dominant political power. അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന ഡോമിനൻറ്റ് പവർ അപ്പം ഏത് പവറാണോ അവിടെ ഏറ്റവും ആധിപത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ പവറിനെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം മീനിങ്ങും അതുമാതിരി തന്നെ കൺവെൻഷൻസും വാല്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഓക്കെ സൊ ദിസ് എ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മീനിങ് വാല്യൂസ് കൺവെൻഷൻസ് എറ്റ്സെട്ര ടു ലെജിറ്റിമൈസ് ടു ലെജിറ്റിമൈസ് ദ ഡോമിനൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ഡെഫിനിഷൻസ് മാർക്സും ഈഗിൾട്ടണും ഒക്കെ ഐഡിയോളജിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൂയിസ് ആൽത്യൂസർ ആണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയോളജി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ലൂയിസ് ആൽത്യൂസർ ആണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിയറട്ടിക്കൽ പ്രിസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മാർക്സ് ഗ്രാൻസി ആൻഡ് ലക്കാൻ മാർക്സിൻ്റെയും ഗ്രാൻസ്കി ഗ്രാൻസ്കിൻ്റെയും ലക്കാനിൻ്റെയും ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രീസെപ്റ്റുകൾ അതായത് അവരുടെയൊക്കെ പ്രമാണങ്ങളെ കമ്പൈൻ ചെയ്തും കൊണ്ട് ലൂയിസ് ആൽത്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊരു എക്സാക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കണം ഐഡിയോളജിക്ക് ഓക്കെ അതുമാതിരി തന്നെ അദ്ദേഹം ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലൂയിസ് ആൽത്യൂസറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മിങ് സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഐ എസ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസിനെയും ഐഡിയോളജിനെ ഒക്കെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ ലൂയിസ് ആൽത്യൂസർ ആണ് ഓക്കെ സൊ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ഐ എസ് എ എന്ന്
social structure variants in residual dominant and emergent okay residual dominant and emergent in the moon types are social structure variants in raymond williams categorize in so then one number raymond williams into where moon type pack and the word then the name marxist criticism and the law project in a three main kinds of raymond williams and earth and the body to either known attempted assimilation of literature into ideology second one uh, an effective and important inclusion of the popular literature and third one an attempt to relate literature to the social and economic history that produced it but mari poyirad confused avarad note cheythu padikka so ibada raymond williams categorize cheynathu social structure variants nenu enganakke ana residual uh, dominant and uh, emergent okay so dominant ennu varnal endha dominant ennu varnal the ideology that is followed by the majority present present situation le etto majority aalukal follow cheyna ideology adana dominant ennu varnal okay so the ideology that is followed by the majority in the present that is dominant residual ideology varna endana outdated aayittla ideologies aanu adu ippo illa outdated aanu pakshe ippolum adu residual ennalla oru peril nila nilkunnundu adana residual ideology ലാസ്റ്റ് വൺ എമർജൻ്റ് ഐഡിയോളജി ആണ് എമർജൻ്റ് ഐഡിയോളജി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈകാതെ ഡോമിനൻ്റ് ആയി മാറാൻ പോകുന്ന ഐഡിയോളജി ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് ഡോമിനൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എമർജൻ്റ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഐഡിയോളജി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് ഡോമിനൻറ്റ് ആൻഡ് അത് ഡോമിനൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡോമിനൻ്റ് ഐഡിയോളജീൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ വേരിയൻസിനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിഡ്വൽ ഐഡിയോളജി ഡോമിനൻ്റ് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് എമർജൻ്റ് ഐഡിയോളജി ഡോമിനൻ്റ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയോളജി റെസിഡ്വൽ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജീസ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന് റെസിഡ്വൽ എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമർജൻ്റ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഐഡിയോളജി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് ഡോമിനൻറ്റ് ആൻഡ് അത് എമർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റ് existing dominant ideology okay പിന്നെ ആൽറ്റ്യൂസർ ലൂയിസ് ആൽറ്റ്യൂസറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോളോ ചെയ്തും കൊണ്ട് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ എന്ത് ചെയ്തു ഐഡിയോളജീനെ ലെക്കാൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൽറ്റ്യൂസറിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോളോയിങ് ആൽറ്റ്യൂസർ ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ കണക്ട് ഐഡിയോളജി ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലാക്കൻ അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി റീ ഇറ്ററേറ്റ് റീ ഇറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് എമ ഇമാജിനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ റിയൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് സോ ആൽറ്റ്യൂസർ ലൂയിസ് ആൽറ്റ്യൂസറിനെ ഫോളോ ചെയ്തും കൊണ്ട് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതായത് ഒരു ഒരാളുടെ ശരിക്കുമുള്ള കണ്ടീഷൻ ശരിക്കും അയാൾ സൊസൈറ്റിയിലെ എവിടെ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ അത് അതിനെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഇമാജിനറി പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അത് രണ്ടിനും കൂടി ഉള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതാണ് ഈ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് ആൽറ്റ്യൂസർ ഓക്കെ സോ ലൂയിസ് ആൽറ്റ്യൂസറിനെ ഫോളോ ചെയ്തും കൊണ്ട് ഫ്രെഡറിക് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ദാറ്റ് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് ഇമാജിനറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് റിയൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസണ് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിലും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസണ് തോന്നിയത് സോ ഹി ഫെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ഐഡിയോളജി ഇൻ എവ്രി ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പീരീഡ് സോ അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഏതാണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഐഡിയോളജി അതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ജെയിംസൺ പറഞ്ഞു ഓരോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിലുള്ള ഡോമിനൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡോമിനൻ്റ് ഐഡിയോളജീ
സോ ഇനി ഇവരുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ ചോദിക്കും വെരി സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ഇൻ ഈച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് അതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ ആണ് ഈ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പീരീഡിലുള്ള ഡോമിനൻറ്റ് ഐഡിയോളജി പഠിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ മാർക്സിസത്തിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫ്രാങ്ക്ഫേർട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് മാർക്സിസം ആണ് ഓക്കെ ഫ്രാങ്ക്ഫേർട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് മാർക്സിസം പിന്നെ മാർക്സിസത്തിൽ വരുന്നത് ആൻറ്റോണിയോ ഗ്രാൻസ്കീനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ആൻഡ് ലൂയിസ് ആൽറ്റ്യൂസറിനെ പറ്റി പഠിക്കാണ്ട് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് മാർക്സിസത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പോകുക സോ മാർക്സിസത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് മാർക്സിസം ഇനി അടുത്ത സെഷൻ ഫ്രാങ്ക്ഫേർട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് മാർക്സിസം ആണ് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് സോ ഇനി ഇവയെ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാത്ത തന്നെ വരും അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗേറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എസെൻഷ്യൽ ആണ് സോ നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ